நான் ட்ரெயினில் வரும்போது இன்றைக்கி எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிந்தனை ஒன்று வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா சாதாரணமாக நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது அதிகப்படியாக பார்க்குறவங்க வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேரை பார்க்குறது வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அதே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறவங்க வந்து ரொம்ப குறைஞ்ச பேர் தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் கூட அதுலேயும் கூட பெண்கள் வந்து எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப அரிதாக இருக்கும் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அரிதாக இருக்கும் அவங்கள சந்திக்கிறது கூட அரிதாக இருக்கும் யாருக்காவது மட்டுந்தான் அந்த மாதிரியான நண்பர்கள் இருப்பாங்க நண்பிகள் இருப்பாங்க அப்போ கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெண் சொல்லும்போது பொது இடத்துல வேலை பார்க்குற இடத்துல சொல்லும்போது அவங்கள வந்து அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை எனக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி சொல் யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் எப்படி அதை பார்ப்பீங்க என்னென்ன சொன்னால் இதில் வந்து அடிப்படையிலேயே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம இந்த விஷயம் பேச ஆரம்பிக்கும்பொழுதே நீங்கள் சொன்னீங்க நிறையா பேருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி எப்போவுமே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வந்து கவலைப்படுறவங்க கவலைப்படுறவங்களுக்கு அதாவது கடவுள் மேலே முழு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னா யாரும் கவலைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா சரி ஆமாம் கடவுள் மேலே எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரால் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க முடியும் சகலத்தையும் அவரால் வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்னு முழுமையாக நம்புகிற ஒரு மனிதர் நிச்சயமாக கவலைப்பட மாட்டாங்க கவலைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்களோட கடவுள் நம்பிக்கையில் பிரச்சனை ஓ அவங்க கடவுள் நம்பிக்கையே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கடவுள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறதுக்கு போராடுறாங்க ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களா அப்படிங்கிறது கேள்வி அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இருப்பவர்களை விட கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை தான் அதிகமாக பார்க்குறேன் ஆனால் இன்னொரு விதமாக நான் யோசிப்பேன் ஒரு இடத்துல வந்து என்னோடய புத்தகங்களில் கூட சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி யாருன்னா நாத்திகன் தான் ஆஹா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி யாருன்னா நாத்திகன் தான் ஏன்னா இது ரொம்ப புதுசாக இருக்கு புதுசாக இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து என்னென்னா ரொம்ப பெரிய மகரிஷிகள் ரொம்ப பெரிய தவ முனிவர்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பக்தி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அவங்கக்கிட்ட கடைசியில் இருந்துக்கிட்டு கடவுளில் இருந்து தன்னை கொஞ்சம் ஒரு படி கீழேயோ ஒரு படி தள்ளியோ வச்சுப்பாங்க ஏன்னா வேண்டுறதுக்காக பக்தின்னு ஒரு விஷயம் கடைசியாக அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் கூட அந்த என்ன ஆக முடியாது கடவுளோட ஒன்றரை கலக்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ ஒன்றா கலந்து முடித்தா தானே இறையுணர்வுக்கும் முக்திக்கும் போயிட்டதாக அர்த்தம் அவங்க பக்தி வந்து வேணும்னு இரு வச்சுக்கிட்டாங்க அதில் வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பக்தி தனக்கு வே கடைசி வரைக்குமே காலியை நான் கும்பிடுறவனாவே இருக்கணும்னு ராமகிருஷ்ண பரஹாம்சர் விரும்பினார் தன்னால் காலியின் இடத்துக்கு போய் காலியாகவே மாற முடிஞ்சு காலியாகவே அவர் இருந்த போதிலும் கூட அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னு சொன்னால் காலியை ஒரு வேண்டிக்கொள்கிற ஒரு பக்தனாக தன்னை வச்சுக்க விருப்பப்பட்டார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளோ பெரிய நிலைக்கு போகிறவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு படி கடவுள் தனியாக தன்னை தனியாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இருமை உணர்வு அங்கே வந்துடுது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றரை கலக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விஷயத்தோடு ஒன்றரை கலக்கணும் எண்ணெயும் எண்ணெயும் கலக்கணும்னா இந்த எண்ணெயில் ஒரு ட்ராப் தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது ஆக மனித பண்புகளோ மனித உணர்வுகளோ மனித எண்ணங்களோ மனித பற்றுகளோ இதெல்லாம் இல்லாமல் இறைநிலையை அடையணும் இறைவனோட கலக்கணும் அப்படின்னா இறைவனாக மாறணும் ரெண் அப்படி மாறினா தான் ரெண்டும் ஒன்றரை கலந்ததாக அர்த்தம் கலந்ததாக அர்த்தம் இப்போ இப்படி ரெண்டும் ஒன்றரை கலக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று தான் இருக்க முடியும் கடைசியாக ஆமாம் அப்போ இந்த நாத்திகன் என்ன சொல்கிறான் ஒன்று தான் இருக்குன்றான் ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லலை உலகத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது அவன் அதுக்கு நாத்திகன்னு பேர் வச்சுருக்க சமூகம் அவன் அதுக்கு இறை நம்பிக்கை இல்லைன்னு பேர் வச்சுருக்கான் நான் அதுக்கு டிவைன்னு பேர் வைக்கிறேன் இன்னொருத்தர் அதுக்கு முருகர்னு பேர் வைக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து கத்தர்னு சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ச அல்லான்னு சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தர் சாய்பாபான்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க நாத்திகன் என்ன பேர் வச்சுருக்கான்னா இறை நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இப்போ அவன் ஆனால் ரெண்டு இருக்குதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை இப்போ முழுக்க முழுக்க கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொன்னவங்க முக்தி நிலைக்கு போனவங்க அப்படியே மகரிஷிகளாக மாறினவங்க கூட இரு இருமையாக இருந்தாங்க ஆனால் நாத்திகன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தாங்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஒன்று தான் என்னும்போது நீ அவன் இறை நம்பிக்கை இல்லைன்னு கூட சொல்லட்டும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைனுங்கிறேன் நான் 
கடைசியா நீங்க அதைதான் சொல்ல வரீங்க ஒண்ணு அப்படிங்கிறது ஒண்ணுதான் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஒருமை ஒருமை தான் ஒருமைதான் ஒரு தன்மைதான் ஒரு சோல் தான் எவ்ரி திங் இஸ் ஒன் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்னை விட தனியாக இன்னொன்று நான் இறைவனாக உருவகிச்சிக்க விரும்பலைன்னு சொல்கிறான் ஆத்திகத்தினுடைய முடிவு என்ன இறைவனை தனியாக வைக்காத ஒன்றரை கலந்துரு நீ ஒன்றா இரு இவன் நானே இறைவன்கிறான் அவன் இறைவனே நான்கிறான் அன்பே சிவம் சிவமே அன்பு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல காட் அப்படிங்கிறத விட காட்லினஸ் அதாவது இறை உணர்வு டிவினிட்டி அப்படிங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் டிவினிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு வந்து ஒரு பேரின்பத்தி நிலை ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நிம்மதி எல்லா நேரமும் ஒரு மகிழ்ச்சி இதுதான் இறைநிலை இதை ஒரு நாத்திகனால் செய்ய முடியுது அப்படின்னா அவன் இறைநிலையில் இருக்கான்னு தானே அர்த்தம் கேட்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே உங்களை மாதிரியே யோசிப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் நிச்சயமாக அவங்களால இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் இப்போ யோசிக்காத்து காரணம் நான் எப்போவுமே எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் அறியாமை மட்டும்தான் அகங்காரம் மாதிரி அந்த தோரணை வெளிப்பட்டாலும் அவர்களுடைய வந்து கூடா குணம் மாதிரி வெளிப்பட்டால் கூட அதுக்கான அணிவே அறியாமை தான் இப்போ நம்ம அறிவு இருந்துருச்சுன்னு சொன்னால் விழிப்புணர்வு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த அகங்கார தோரணையில் எதையும் யாரையும் குறையாவோ குறைவாவோ சொல்ல மாட்டோம் மொத்தத்தில் அதுக்கு ஆணி வேறு என்னென்னா அறியாமல் தான் ஏன்னா அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அவர்கள் கற்றுக்கொண்டது அவர்கள் அறிந்தது அந்த எல்லைக்குட்பட்டு தான் அவங்களோட விமர்சனம் இருக்கும் அந்த எல்லைக்குட்பட்டு தான் அவர்களுடைய பேச்சு இருக்கும் இவங்க அதாவது வந்து நாம் இப்படி சொல்கிறோன்னா இதை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் சூழலும் அதுக்கான செய்திகளும் நம்மளை வந்து சேர்ந்துருக்கு சேர்ந்துருக்கு ஆமாம் இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து சேர இது அவர்களுடைய குற்றம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் அது வரத்துக்கு வழிவிடலைங்கிறதும் உண்மை உண்மை நிச்சயமாக ஆமாம் ரொம்ப இறை நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட மாற்று கருத்து உள்ளவங்களோட கருத்துக்களை சில சமயம் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இல்லை இப்படித்தான் இது இது எங்களுடையது இதுதான் சரி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பேசுகிறது உண்டு அப்போ அது வந்து அவங்களோட அறியாமை அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அவங்க இப்போ வந்து என்னன்னு சொன்னால் ஒருத்தரை இன்னொருத்தனுடைய இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதோ இன்னொருத்தருடைய மனப்பாங்குக்கு கொண்டு வர்றதோ எந்த விதமான பலனையும் கொடுக்க போகிறதில்ல யாரும் அவர்களாக ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்து வரும்போது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு குருமார்களை வச்சுருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட தான் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் இப்போ வந்து வேறு ஒரு குருமார்கள் வந்து குறைவானவர்களோ இல்லை உயர்வானவர்களோ இல்லை வேறு ஒரு குருமார்கள் சொன்னது வந்து சரின்னோ இல்லை கூடாதுன்னோ கிடையாது ஒவ்வொருத்தருடைய மனோநிலைக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த சிந்தனைகளுக்கும் அந்த வேவ்லாம்க்கும் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு சில பேர் சொல்கிறது தனக்கு ஆனால் மொத்தத்தில் பார்த்தா குரு வேறு இல்லை கடவுள் வேறு இல்லை பக்தன் வேறு இல்லை ஒண்ணுதான் <laughs> 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 இந்த மொ மொழியினுடைய எல்லா கோர்ப்புகளும் எல்லா பொருளும் மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த கடவுளுங்கிற பெயர் மனிதன் கொடுத்தது ஆமாம் இறைவனுங்கிற பெயர் மனிதன் கொடுத்தது இறைவன் இல்லை அப்படிங்கிற பெயரை நாத்திகன் கொடுத்தான்னா அதுவும் மனித ரூபத்தில் கொடுக்கப்பட்டது நீ இல்லைன்னு சொல் இருக்குன்னு சொல் இல்லை எப்படி வேணால் சொல் ஒன்றுன்னு என்னைக்கு சொல்கிறியோ ஒன்றுதான்னு என்னைக்கு சொல்கிறியோ அது உன்னையே ஒன்றுன்னு சொல்லிக்கிட்டாலும் சரி நானும் ஒன்று தனியாக கிடையாது கடவுள் ஒன்று தான் சொன்னாலும் சரி ஒன்று தான் ஒருமைதான்னு என்றைக்கு உணர்றோமோ அன்னைக்கு அது இறைநிலை தான் இறைநிலை தான் நாத்திகர்கள் தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது வந்து நாத்திகர்கள் ஆன்மீகவாதிங்கிறதுலேருந்து தள்ளி போக முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் நாத்திகர்கள் நம்மளை ஆன்மீகத்துக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு பிரிச்சுக்க முடியாது ஏன்னா முதல்ல ஒருமைன்னு சொல்கிறதே நீங்கள் தான் ஆமாம் எந்த ஒருமை தான்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக ஆத்திகர்கள் போராடிட்டுருக்காங்களோ அந்த ஒருமையை முன்மொழியக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
பிரித்து பார்க்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அதனால் இவங்க வந்து நல்ல குண நலன்களோடு இருப்பாங்களோ மாட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து எப்படியான மனிதர்களாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து கடவுள் நம்பிக்கை வந்து இல்லை ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா அவர்களுடைய பண்பு நலன்கள் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் அவர்களுடைய அன்பு செலுத்துகிற விதம் அவர்களுடைய நேர்மை இது எல்லாமே எதன் அடிப்படையிலனா ஒரு பிடிப்பு வேணும்னு நினப்பா மனுஷன் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை பார்த்து வந்து அது அதுக்கப்புறம் தான் செய்ய முடியும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து ஒரு அழகான உதாரணம் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு விவேகானந்தர் சிக்காகோவில் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக அங்கே கூ அங்கே அந்த கூட்டம் நடும் பல மதங்களை பற்றின விவாதங்களுக்காக ஒரு பெரிய சொற்பொழிவுகள் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது அப்போ அங்கே அவர் போயிருந்தப்போ அந்த சொற்பொழிவுக்கு நுழையறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட ஒரு சில வினாக்கள் வைக்கப்பட்டது அதில் வைக்கப்பட்ட ஒரு வினா என்னன்னு சொன்னால் இந்த கேள்வியே ரொம்ப சூசகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் வந்து எப்படி இதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறாரு அவரை தத்தளிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மறைமுகமான தாக்குதல் தான் இந்த கேள்வி அப்போ வந்து கடவுளுக்கு பயப்படுறது கடவுள்கிட்ட அப்படி விதமான அன்பு ஒருமிக்கிறது இது ரெண்டுத்துல எது வந்து கடவுள் நம்பிக்கை ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ வந்து அவர் என்ன மாதிரி அதுக்கு பதில் சொன்னார்னா கடவுள் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது பயத்தில் ஆரம்பித்து பக்தியின் வழியாக போ கடைசியாக எப்படி முடியும்னா அந்த அன்பில் அன்புலையும் நம்பிக்கையிலையும் ஒன்றர முடியும் அப்போ இந்த ப ஆரம்பம் பயத்தில் இருக்கும் அப்படி போய் முடியும் அப்படி இப்போ நம்ம பயத்துலேயே நின்றக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்போ வந்து இவங்க எல்லாரும் என்ன ஒரு சமூகத்தின் பார்வை இருக்குன்னா கடவுள் நம்பிக்கைன்னு ஒன்று இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் பக்தி இருக்கும் அந்த அதன் அடிப்படையில் நம்மளை ஒரு கட்டுக்குள்ளே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு கட்டுக்கோப்பான வாழ்க்கைக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மனம் வந்து அலைப்பாயக்கூடியது இது வந்து சண்டித்தனம் இது வந்து எங்கே வேணால் தெரியும் இதை எப்படி வந்து ஒரு கோ கோர்ப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போராட்டம் இருக்கும் அப்போ அதனால் வந்து கடவுள் நம்பிக்கையை பிடிச்சிக்கிட்டா நம்ம வந்து சரியான மனிதராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு தனக்கான ஒரு வழிமுறையாக அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டதை தவிர கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் நீ ஒழுக்கமான மனிதனாக இருக்க முடியுங்கிறது உண்மை இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு பயங்கர அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஏன்னா ஒருமை தானே இருக்கு ஆமாம் ஒருமை தான் இருக்கும்போது இறைநிலையில் தான் இருக்கும்போது அப்படி அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதாவது வந்து ஒரு மாணவன் ஆசிரியரை பார்த்து சரியாக நடப்பதும் ஒரு ஆசிரியர் சரியாக நடப்பதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவாங்க நாம் சரியாக இருக்கணும் இருக்கணும் நாம் சரியாக நடக்கணும் நாம் சரியாக நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நாம் தவறான உதாரணம் ஆகிடும் ஆகிடும் ஆமாம் நிச்சயமாக ஆமாம் நாம் தவறான உதாரணம் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நெருக்கடி இருக்குது அவங்களுக்கு கடவுள்கிட்ட பயம் அப்படின்னு தனியாக ஒன்று வச்சுக்கலன்னா கூட மனதளவில் ஒரு நெருக்கடி நிச்சயமா அதை நானும் உணர்ந்துருக்கேன் அது இப்போ வந்து கடவுள் இப்போ அம்மா அப்பா வந்து சின்ன வயசுல எங்களுக்கு சொன்னது வந்து பக்திங்கிறது வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய சொத்து ஆனால் ஒழுக்கம் வந்து பொது சொத்து அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒழுக்கம் வந்து சரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தான் அவங்க முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறதும் மனம் நிர்ணயித்த விஷயங்கள் தானே ஆமாம் இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறதும் மனம் தீர்மானித்த விஷயங்கள் தான் அப்போ இந்த மனசை அதாவது இந்த மனம் வந்து அலைப்பாயாமல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி மனத்தின் வழியாக செயல்பட்டு மனத்தின் ஆதிக்கத்தில் செயல்படாமல் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாழ்க்கையும் ஒழுக்க வாழ்க்கை தான் அப்போ அந்த வாழ்க்கை தான் இறைநிலை வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை நம்மளால் நடத்த முடியுதுன்னா அதுக்கு வந்து இறைநிலை வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது அதுக்கான டூ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டூல் இருக்கும் பக்தி டூலில் நீங்கள் எடுத்துக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நடத்துறது இறைநிலை வாழ்க்கை தான் அதனால் அதுக்கு தனியாக பேர் வச்சுக்கணும் தனியாக அதை சொல்லணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் ஆக நான் நாத்திகர்களை எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதிகளாக தான் பார்த்து மனசார யோசிப்பேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு வந்து பொது இடங்களில் சொல்லும்போது சில நேரங்களில் சங்கடப்பட்டு நான் பேசாமல் இருக்கிறது உண்டு தேவைப்படும் பொழுது தான் நான் சொல்லுவேன் கடவுள் எல்லாரையும் விரும்புகிறாரு ஏன்னா கடவுள் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு கடவுளாக தன்னை தனியாக வச்சுக்காம கடவுளோட ஒருமிச்சுக்கிறதும் ஒரு ஒரு ஒருமையாக இருக்கிறதும் தான் எல்லை முடிவு அந்த எல்லை முடிவின் வழியாக உங்களோட ஆரம்பம் இருக்குது அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் 
நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி